வணக்கம் நேர்களே உங்கள் அனைவரையும் டிவியின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்திக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று ஒரு கனேடிய பாடகையை நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் கனடாவில் பல கலைஞர்கள் சிறு வயதில் இருந்தே தங்களுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி இப்பொழுது உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் புகழ்பெற்ற கலைஞர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வரிசையில் பல திறமைகளை தன்னகத்தை வைத்திருக்கின்ற மற்றும் ஒரு பாடகி கீதியா வர்மன் சிறு பிள்ளையிலிருந்து டிவியில் கூட நீங்கள் அவரை பல நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்திருப்பீர்கள் இப்பொழுது அவர் திரையுலகில் கூட பிரகாசிக்க தொடங்கி இருக்கின்றார் ஆகவே அவரை இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்பதில் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் இந்தியாவுக்கு சென்று அங்கே திரைப்படங்களில் வாய்ப்பை பெற்று வந்திருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி அதை தவிர உங்களுடைய இசைத்துறையில் மென்மேலும் சிறந்து பயிற்சிகளை பெறுவதற்காக இந்தியாவில் தொடர்ந்து நீங்கள் கற்று வருகின்றீர்கள் எவ்வாறு உங்களுக்கு இந்தியாவில் வாய்ப்பு கிடைத்தது அது பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் இந்தியாவுக்கு செல்ல முற்பட்டீர்கள் அதற்கான காரணம் என்னவாக அமைந்தது முதல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்தியாவுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரீசன் வந்து ஆக்சுவலி அங்கே கேரளாவில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் சனி விஸ்வநாத் இந்த யூடியூப்பில் இருந்த கவர்ஸ் கவர் சாங்ஸை கேட்டுட்டு காண்டாக்ட் பண்ணினார் சேங் இப்படி ஒரு ஃபிலிம் பாட்டு இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருந்தா சொல்லுங்கோ ஸோ ஹி சென்ட் மீ சென்ட் மீ த சாங் அப்போ நானும் அம்மா கேட்டுட்டு ஒரு அழகான ஒரு மெலடி அதுவும் ஒரு அம்மா மகள்ண்ட ஒரு லல்லபாய் மாதிரி ஒரு பாட்டு ஸோ உடனே வியூ லைக் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட்னு அந்த நேரத்திலும் நான் வந்து இந்தியாட்டு போய் வீண வீண லெசன்ஸ் அட்வான்ஸ் லெசன்ஸும் எடுத்து ஐ வாஸ் வாண்டிங் டு டூ தேட் ஸோ அந்த நேர தோடு ஐ வென்ட் இந்தியா அலாங் சைட் அந்த டாக்டர் ஜெயந்தி குமரேஷ் பெங்களூரில் வீண லெசன்ஸ் எடுத்து கொண்டு இருந்தான் டூரிங் தட் டைம் ஐ ஆல்சோ இந்த ஃபிலிம் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணினேன் ஸோ அப்படி தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது சரி நீங்கள் யூடியூப்பில் பதிவேற்றம் செய்த வசீகரா பாடல் பார்க்காதவர்கள் ஒருவரே இருக்க முடியாது காரணம் இப்பொழுது அது ஏழு மில்லியனை தொற்றிருக்கின்ற ஒரு பாடலாக மாறி இருக்கின்றது அந்த எண்ணம் எப்படி உங்களுக்கு வந்தது சாதாரணமாக ஒரு பாடலை எல்லோரும் பாடுவார்கள் ஆனால் அதனை ஒரு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி அதற்கான இசையை வழங்க வேண்டும் அதையும் காட்சி தொகுப்பை ஒரு வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது ஆக்சுவலி அது முழுக்க ஐ ஹவ் டு கிவ் த தேங்க்ஸ் டு மை பிரதர் சங்கீத் மை ஆல்டஸ்ட் பிரதர் ஹீ அவரும் மியூசிக்குள்ள வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு நாள் நாங்கள் சும்மா வியூர் சிடிங் அண்ட் வியூர் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸிங் ஒரு தமிழ் கவர் சேவம் அப்போ அண்ட் சங் ஆல்டஸ்ட் பிரதர் சங்கீத் உண்மையாக ஹீஸ் நாட் தேட் இன்வால்வ் இன் தமிழ் மியூசிக் நிறைய தமிழ் பாட்டு தெரியாது ஸோ இந்த விசீகர பாட்டு தான் சின்ன வயசில் ஹீ நியூ த சாங் அண்ட் ஹீ லவ் திஸ் சாங் ஸோ He said, I will try this part. I didn't think it would be that interesting. But I will try this part. 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 We slowly created this cover. And Chumma, which for fun, we just uploaded on my YouTube. It's done in the first uh, cover part on mm-hmm. YouTube, on my channel. So, I will post this part in the... support and the feedback when the innum till this day nanu and the brother pretty the when the even after 2 years the amount of support is coming when it's so 
ஹார்ட்வார்மிங் அண்ட் சச் அ பிளஸ்ஸிங் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பல கவர்ஸை வழிகிட்டிருக்கின்றீர்கள் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் ஒரு அனுபவத்தினூடாக யூடியூப்பில் பதிவேற்றம் செய்கின்ற பொழுது பல வித்தியாசங்களை கையாள வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்திருக்கும் அல்லவா இப்பொழுது வெளியிடுகின்ற பாடல்கள் முன்னர் வெளியிட்டதிலிருந்து என்னென்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் கை கொண்டு வெளியிடுகின்றீர்கள் ஏதாவது வித்தியாசமாக தான் இருக்க வேணும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்க வேணும் இது உங்கள்கிட்ட கவர்ண்டா அந்த யூனிக் ட்ரேட் மார்க் இருக்க வேணும் அந்த குவாலிட்டியும் இருக்க வேணும் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இருந்தாலும் சவுண்ட் குவாலிட்டி இருந்தாலும் ஆல்சோ அந்த ரியல்னஸ் இருக்க வேணும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வீ ஹாவ் டு யூனோ பாட்டு வந்து ஈவன் இஃப் இட்ஸ் பாப்புலர் we have to enjoy it as well apriyana or party choose panim seyavanu sari neengal oru mash up style il ipoludhu ondrai veliyittirukkirgal adha irandu paadargalai korkindra vagayil veliyirukkindra paadargal adukana varaveppu eppadi irukkindrathu makkal mathiyil irandu paadargalai serthu veliyidukkindra paadargalukana makkal varaveppu eppadi irukkindrathu adhan adhan feedback eppadi irukkum Oh, that was when it was recently on the Kaadale Kaadale mm. and Kailamir mm. from Alugiya Tamil mm. Mahan and the mashup. That was when it was good, it was really good feedback. In our, uh, and the Kaadale Kaadale part was already a hit, hit song from the movie in 96. Um, so, on the uh, hit part, it was a cover. That was Kailamir, a very iconic part. Mm-hmm. Uh, so, it was a great song. see it it was working together so i thought it would work good and i think we just recorded it and சரி நீங்கள் ஒரு பாடகியாக இருக்கின்றீர்கள் இதை தவிர உங்களுடைய குடும்பமும் ஒரு இசை குடும்பம் என்று சொல்லலாம் உங்களுடைய அப்பா ஆரம்பத்தில் ஒரு இசை குழுவை வைத்திருந்தார் அதே போன்று அவர் ஒரு சவுண்ட் என்ஜினியரும் கூட அம்மா ஒரு பாடகி இந்த வகையில் உங்களுடைய குடும்பம் ஒரு இசை குடும்பமாக இருப்பது நீங்கள் இந்த இசைத்துறையில் சிறப்பாக இருப்பதற்கு எவ்வளவு உதவுகின்றது நிறைய உதவுகிறது சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா அம்மா அண்ட் நாலேஜோட சப்போர்ட்டோடு தே டாட் மீ இப்படி இப்படி தான் செய்கிறது இப்படி செய்ய வேண்டாம் என்ன ஸோ அந்த கைடன்ஸோடு ஐ க்ரூ அப் இன் மியூசிக் பிறகு இந்த குரு ஸ்லோலி அந்த மியூசிக் டீச்சர்ஸ் வாய்ஸ் ட்ரெயினர் ஸ்டாலின் மாஸ்டரோட ஷண்முகர் ராகுல் மாஸ்டர் கர்நாடிக் டீச்சர் வீணர் குருஸ் ஸ்ரீமதி குவனேஸ்வரி டீச்சர் இப்போ இந்தியா எடுத்து போய் டாக்டர் ஜெயந்தி குமரேஷன் அனந்த பத்மநாபம் மாஸ்டர் எல்லாம் குருஸ் வந்து ஸ்லோலி எவ்ரி ஒன் வாஸ் டீச்சிங் மீ ஸோ இட் வாஸ் லைக் கலெக்டிங் ஆல் த நாலேஜ் அண்ட் ட்ரைங் டு க்ரோ ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ் வந்து ஸோ இட்ஸ் அன் ஆன் கோயிங் ஜேர்னி சரி இந்த பயணத்தில் ஒரு இலக்கு வைத்திருப்பீர்கள் இந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று உங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கின்றது நான் வந்து இன்னும் இன்னும் மியூசிக்கில் நிறைய அச்சீவ் பண்ண ஆசைப்படுறேன் நிறைய க்ரோ பண்ண ஆசைப்படுறேன் இப்படி மாதிரி ஒரிஜினல் பாட்டில் ஐ வாண்ட் கண்டினியூ மேக்கிங் சரி பலருக்கு திரையுலகில் தங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் போதும் என்ற ரீதியில் அவர்களுடைய அந்த பயணம் என்பது திரையுலகை நோக்கியதாக இருக்கும் உங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு பாடகியாக நீங்கள் திரையுலகையை நோக்கி செல்கின்றீர்களா அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ற ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கின்றீர்களா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஒரு யூனிக் என்ற ஒரு பேர் இருக்கு வேணும் லைக் ஜஸ்ட் ஃபிலிம் சாங் அதே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஒரு ப்ளே பேக் சிங்கராது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் அதோடு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு யூனோ பெர்ஃபார்மராக ஃப்ரீலான்ஸ் பெர்ஃபார்மராக இருந்தால் இதான் எனக்கு இப்பொழுது நீங்கள் இந்த யூடியூப் போன்றவற்றில் நடிக்கவும் ஆரம்பித்திருப்பதனால் உங்களுக்கு திரை வாய்ப்புகள் கூட வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக பலரும் பேசிக்கொள்வதை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு நடிப்பில் ஆர்வம் இருக்கிறது நடிப்பு ஆக்சுவலி நான் மை ஃபர்ஸ்ட் நடி ஆக்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு மூன்று வயசில் தான் ரவி அச்சுதன் சார் இந்த ஒரு படம் கனவு தமிழ் கணிதே படம் நான் ஒரு மூன்று வயசில் தான் ஆக்ட் பண்ணினேன் அதுக்கு பிறகு இந்த மியூசிக் வீடியோஸில் தான் லைட் ஆக்ட் அப்படியே ஆக்டிங் வந்து ஐ ஹேவன் தாட் ஆஃப் இட் பட் 
சரி வீணையில் பல நுணுக்கங்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்தியாவில் என்னென்ன நுணுக்கங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் குறிப்பாக இங்கே ஒரு பரீட்சைக்காக படிப்பதையும் பார்க்க அதை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் சென்று கற்பதில் பல நுணுக்கங்கள் இருக்கும் அது பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்து என்னென்ன விடயங்களை கூடுதலாக கற்றுக்கொண்டீர்கள் இந்தியாவில் இருந்து வீணா வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஐ லேர்ன் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் இப்படியான குரு டாக்டர் ஜெயந்தி குமரேஷும் அனந்த பத்மநாப மாஸ்டரோட படிக்க ஒரு இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பிளஸ்ஸிங் ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய ஐ லேர்ன் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஷோ சேக்கு லைக் ஒரு கெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிங்கப்பூரில் ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஐ திங்க் ஜஹீர் ஜஹீர் ஹுசேன்ட பிரதர் ஃபஸ்ரி குரேஷி ஜியோட ஐ காட் டு ப்ளே லாங் சைட் ஹேம் அண்ட் ஆல்சோ நவீன் குமார் ஜி ஃப்ளூட்டஸ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஃப்ளூட்டஸ் பாம்பே தீம் சாங் எல்லாம் வாசி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் லெஜன்ஸோட பக்கத்தில் வாசிக்க எனக்கு ஒரு பெரிய இட் வாஸ் சச்ச பிளஸ்ஸிங் பட் வாட் ஐ லேர்ன் இஸ் தட் ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ரிஹர்சல் இல்லாமல் ஒரு ப்ரெப்பரேஷன் இல்லாமல் அப்படி வாசித்தால்தான் அந்த ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் மற்ற மியூசிஷியன்ஸோட பார்த்து யூ ஹாவ் டு இன்டராக்ட் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் வெரி இந்தியாவில் போய் தான் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு ஆன் த ஸ்பாட் ஸ்டேஜில் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் ஆன் ஸ்டேஜ் ஆன் த ஸ்பாட்டில் சொல்லுவாங்க இது சேவம் அது சேவம் உண்டு ஸோ that was a great experience mm-hmm. uh, tbs superstar il neengal pangu petti anubavam irukkum inge vandu idhe kalayagathil neengal pangu petti poludhu irundha geetha varmanukkum ipoludhu pala meedigal kandu vittu meendum indha kalayathukku varugindra poludhu ungalude mana unarvu eppadi irukkirathu enakku innum tvi ku oru periya nandri solluvenum because adhilla than i got the uh, courage to sing in front of a camera and mic அல்லாட்டி அதுக்கு முதல் அது சரியான பயம் இன்னும் பயம் பட் டிவிஐ தான் டிவிஐ சூப்பர் ஸ்டார் தான் அந்த ஜேர்னி வாஸ் நிறைய ஐ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் த ஜட்ஜஸ் அண்ட் தி அதர் சிங்கர்ஸோட நிறைய லேர்ன் பண்ணேன் எப்படி பாடுறது எப்படி மைக் பிடிக்கிறது எப்படி ஸ்டேஜ் ப்ரெசன்ஸ் செய்கிறது அதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதே போன்று இலங்கையில் நடைபெற்ற ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியிலும் நீங்கள் பங்கு பெற்றிருந்தீர்கள் அது பற்றி சொல்லுங்கள் அது வந்து சக்தி குளோபல் சூப்பர் ஸ்டார் அதே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் பிட்வீன் ஒரு நாலு கண்ட்ரீஸ் கனடா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் மலேசியா ஸோ அதில் வந்து வி காட் செலக்டட் இன் டு த டாப் டுவெண்ட்டி அங்கே போய் ஸ்ரீலங்காவில் போய் ஒரு ஃபோர்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்து ஒரு ஃபுல் காம்படிஷன் ஆயிருந்தது அப்போ ஐ காட் செலக்டட் இன் டு த டாப் ஃபோர் ஃபைனல்ஸ் கேனடாக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஐ காட் செலக்டட் ஸோ ஐ எம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தேட் அது அது தான் முதல் தரம் ஒரு ஹியூஜ் கிராண்ட் ஸ்கேல் ஆடியன்ஸுக்கு முன்னுக்கு நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினேன் ஸோ அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரி உங்களுடைய இசை பயணத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு பாடல் என்றால் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய குரலில் கேட்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்ன பாடலை பாடல் மறக்க முடியாத ஒரு பாடல் ஐ திங்க் நான் சின்ன வயசில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாட்டல் தான் சின்ன சின்ன ஆசை மயில் போல மல்லிகை பூவாய் மாறிவிட ஆசை தென்றலை கண்டு மாலையிட ஆசை மேகங்களை எல்லாம் தொட்டவிட ஆசை சோகங்களை எல்லாம் விட்டு விட ஆசை கார்குழலில் உலகை கட்டிவிட ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கம் ஆசை முத்து முத்த ஆசை முடிந்த வைத்த ஆசை வெண்ணிலவ தொட்டு முத்தமிட என்ன இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கம் ஆசை 
அருமையாக இருந்தது கீதியா தொடர்ந்தும் அவர் பல விடயங்களை பேச இருக்கின்றார் டிவியின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அவர் திரையுலகில் என்னென்ன பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார் என்ற விவரத்தையும் விளம்பரங்களை தொடர்ந்து நாங்கள் நேர்களோடு பேச இருக்கின்றோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மேலும் சந்திப்போம் மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச் டி ஏ சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்நிகழ்ச்சியினை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் பாடகி கீதியா வர்மன் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய இசை அனுபவங்களை வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர் பல மொழிகளிலும் இப்பொழுது பாடலை பாடியிருக்கின்றார் அதிலும் குறிப்பாக வித்யாசாகரின் இசையில் ஒரு பாடலை பாடியிருக்கின்றார் அந்த விவரங்களையும் நாங்கள் அவரிடமிருந்து கேட்டறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் எவ்வாறு உங்களுக்கு பல மொழிகளில் பாடக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்தது ஏனென்றால் மலையாளம் அந்த உச்சரிப்பு தவறாமல் பாட வேண்டும் அதே போன்று ஹிந்தி மொழியில் நீங்கள் பாடியிருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது தமிழிலும் பாடியிருக்கின்றீர்கள் இந்த ஒவ்வொரு மொழிகளில் பாடுவதில் என்னென்ன நுணுக்கங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த அச்சர சுத்தி என்பது எப்படி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அதற்கு ஏதாவது பயிற்சிகளை பெற்றீர்களா எஸ் இந்தியாவில் போனால் இட்ஸ் அ வெரி டைவர்ஸ் கண்ட்ரி நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆடியன்ஸுக்கு எல்லா லாங்குவேஜஸ் தெரியும் ஹிந்தி ஆக்கிழக்கு மலையாள ஆக்கிழக்கு தமிழ் தெரியும் ஹிந்தி தெரியும் அப்போ அந்த டைவர்சிட்டியை இன்னும் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்காக ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ அந்த மலையாளம் ஃபிலிம் சாங்கும் ஹிந்தி ஒரிஜினல் பாட்டும் ஐ ஹேட் டு ரீலி ப்ராக்டிஸ் அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன்ஸ் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஐ ஹேட் டு அந்த லிரிக்ஸ் இந்த மீனிங்கும் எடுத்துட்டு அந்த உள் வாங்கி ஐ ஹேட் டு ப்ராக்டிஸ் இன் சரி அந்த மலையாள பாடலில் நோரிறு வரிகளை பாட முடியுமா எஸ் அப்போ இந்த மலையாளம் பாட்டு இட்ஸ் ஃப்ரம் த மூவி கொச்சன் சாதி ஆ சென்னை Uh, releasing next month by the producer director is Manjit Divakar mm-hmm. music director Sunny Vishwanath and lyricist is Godwin Victor so rala gana lullaby paattu um okay few lines will sing amma poovin nenjoram charini iran kaatil chaanjakkam chaayuni என்வீரல் தும்பால் திருச்சந்தனம் சார்த்தாம் கிளி குஞ்சுறங்கும் கோட்டிலே தாளமாயன்னோமலே கணி கண்டுணரும் ஜோரம் சாரேனி ஈரன் காட்டில் சாஞ்சக்கம் சாயுனி இந்த ஒலிப்பதிவு அனுபவம் அப்படி உங்களுக்கு இருந்தது ஏனென்றால் நீங்கள் இங்கே பல ஒலிப்பதிவில் பங்கு பெற்று இருந்தாலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டுடியோவில் அதுவும் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைக்கின்ற பொழுது அதில் பணியாற்றுவது வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்திருக்கும் அந்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் um adu or amazing anubavam every time or a studio ku la poika and the sound engineer or uh, and the nere palagalam and the techniques mic ku la stage la paadra vithyasam or recording room ku la paadra vithyasam so um every studio 
ஒரு <laughs> 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 ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ஒரு அழகான ஒரு பெப்பியான பாட்டு ஜஸ்ட் அன் ஒரிஜினல் சாங் அந்த அனுபவம் இஸ் ரியலி நைஸ் அந்த லிரிக் வந்து ஒரு ஹிந்தி ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கொண்டு அந்த ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன்ஸ் எல்லாம் ஐ ஹேட் டு கெட் இட் ரைட் ஸோ இதுதான் முதல் தடவையா நீங்கள் ஹிந்தியில் பாடியது அப்படியா ஒரிஜினல் சாங் எஸ் சரி அந்த பாடல் எஸ் இது இந்த பாட்டு வந்து என்ன குட் ஃப்ரெண்ட் பிரணவ் சந்திரனோட பாடன் ஹீஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் இந்தியா ஹிந்தி டுவெட் சாங் சாங் இஸ் यू तो मेरी आस पास कोई भी नहीं क्यों लगे कि सीने आके होले से चुआ मुस्कुरा मुटी कसी के चिड़ने लगी आंखों की हंसी शरार तो निधि सदा से जरा हे ये क्या से जरा சரி இப்பொழுது வெளிவர இருக்கின்ற பாடல் தமிழ் பாடல் வித்யாசாகரின் இசையில் வெளிவர போகின்றது இந்த வாய்ப்பு என்பது உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது இதற்கு நீங்கள் என்னென்ன முயற்சிகளை எல்லாம் செய்தீர்கள் அல்லது தானாக வந்த ஒரு வாய்ப்பா அது பற்றி சொல்லுங்க ஸோ இந்த பாட்டு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஆல்பம்க்கு தான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெசேஜ் ஒரு பாட்டு காலம் மாறாதா நெஞ்சும் இயங்குதா இந்த ஒரு லிரிக்ஸ் ஸோ Yeah, I can't wait for it to be released soon. Sorry, you are going to be able to go to the next level. You are going to be able to go to the next level. Yes, so in the future, we are going to be able to go to the next level. Yes, we are going to be able to go. I want to keep learning. We are going to be able to go to the next original songs. சரி வீணை வாசிக்க தெரிந்திருப்பது உங்களுக்கு பாடல் பாடுவதற்கு எவ்வளவு உதவி இருக்கின்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கக்கூடியவர்கள் பலர் பாட்டுக்கு அது உதவி செய்வதாக சொல்லுகிறார்கள் உங்களை பொறுத்தவரையில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டும் ரெண்டும் ஹெல்ப்ஸ் ஈச் அதர் லாட் பாட்டு வந்து வீணம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த அசைவுகள் அந்த கமகங்கள் வாசிக்கிறது பாடி கொண்டும் சேல் சேர்த்தால் இட்ஸ் ரியலி ஈஸி டு லேர்ன் அந்த லிரிக்ஸ் வந்து அந்த மீட்டுறது எல்லாம் இட் இட் ஆல் ஹெல்ப்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ஐம் ஸோ ஹாப்பி ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் ஐ எம் லேர்னிங் நீங்கள் முறைப்படி கிளாசிக்கல் மியூசிக்கையும் கற்றுக்கின்றீர்கள் அதே போன்று இப்பொழுது நீங்கள் மெல்லிசை பாடல்களையும் பாடுகின்றீர்கள் இந்த இரண்டையும் வந்து தெரிந்து வைத்திருப்பது என்பது எதிர்காலத்தில் எந்த அளவு உதவும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் என்றால் இசையின் போக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தனியே கர்நாடக சங்கீதத்தை மட்டும் பாடித்தார்கள் பின்னர் எல்லா ஜோனரிலும் பாடுவதற்காக பல இசைகளையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் உங்களை பொறுத்தவரையில் வேறு என்னென்ன இசையை அறிய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் நான் நான் யோசிக்கிறேன் எல்லா வட் எவர் யூ கேன் லேர்ன் ஜஸ்ட் லேர்ன் இட் அண்ட் எல்லா ஜானர்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லேர்ன் பிகாஸ் அப்போ தான் உங்களோட ஒரு மைண்ட் செட்டும் ப்ராடாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் உலகத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் வந்து பண்ணுறதுனால இட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ கண்டிப்பாக ஐ ஹாவ் டு கிவ் அ ஹியூஜ் தேங்க் யூ டு மை குரு சண்முக ராக் முதல் அம்மாவுக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் சொல்லிக் கொடுத்த அப்புறம் சண்முக ராக மாஸ்டர் அப்புறம் மெல்லிசைக்கு ஸ்டாலின் மாஸ்டர் வாய்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறது ஸோ எல்லாம் இட்ஸ் ஹெல்பிங் மீ அலாட் டொரண்டோவில் இருக்கின்ற பல இசைக்குழுக்களிலும் நீங்கள் பாடி இருக்கின்றீர்கள் இசைக்குழுக்களில் பல நுணுக்கங்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அது பற்றி சொல்லுங்கள் இங்கே உங்களை வளர்த்தெடுத்த இசைக்குழுக்கள் பற்றி என்ன சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஸோ நிறைய பேண்ட்ஸ் இங்கே talented bands like Kumran Masters Band, uh, Aravind Nanna's uh, Band, Lata Band, 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 Mega Tuners, Shiana's Latin Brothers, Babunkul's Tamil Karaoke World, Nachitra Band, Varidhi Arts. I'm sorry if I forgot any bands, but there are talented bands. So, all 
I was so happy to perform with all of them. Yes, yes. உடைய தந்தையாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றனர் இசைத்துறை மென்மேலும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் அதோடு நீங்கள் பல நாடுகளுக்கும் சென்று பல நிகழ்ச்சிகளை வழங்க வேண்டும் இதை தவிர திரையுலகிலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று டிவியை சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கீதியா உங்களுடைய சோசியல் மீடியா வெளிவருகின்ற பாடல்கள் கூட இன்னும் பல மில்லியன் கணக்கானவர்களை சென்றடைய நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி தேங்க் யூ சோ மச் நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் நிகழ்ச்சி இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சிகள் வளர்ந்து வருகின்ற பாடகி கீதியா வர்மனை சந்தித்திருந்தோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு கலைஞரோடு சந்திப்போம் அதுவரையில் நன்றி நேர்களை